我看他有点熟悉，我好像认识他。你叫什么名字？云深，他就是个临时工，你跟他说什么？啊，韩总才说的对，他就是个临时工。你也知道，现在的女孩一看到有钱有势的男人，她就容易动歪心思。云少，他心机可深了，刚刚还嫉妒韩总才是您未婚妻，不爱你他，还跟他顶嘴。韩总裁因为他和受尽了委屈，您可要替韩总裁撑腰啊！我没事的，云生，只要云生心里有我，我受多少委屈都愿意。韩若瑶，我好像真的从来都没有认识。站住！站住！我受伤了，马上派人来接我。怎么？顾少是要替自己的未婚妻出头，惩罚我？我没有什么可以失去的，我不怕。像我，我受伤那天晚上，用一个陌生号码给他打电话。你现在把那个号码打来。少，马上罚你手机上。医生，你在干嘛？我都饿了，你快送我回家吧。若月，我受伤那天晚上用你手机给我朋友打了个电话，你核实一下，这是不是你手机？怎么办啊？这个电话号码是林路明的，怎么办？怎么办？陆瑶，是是我的手机号。好，那你把你手机拿出来。医生，我们回去再说吧。我真的不想让这么多人知道那个我救你的事情。陆远，我让你把你手机拿出来。怎么会是他？把手机拿出来。你要做什么？哎、拿着，是你的号码。你给我解释一下。我没什么好解释的。当时为什么要给我打电话？还有，你怎么知道我电话号码？你来解释一下，是，这里面肯定有误会，所以我让你解释。上周五晚上你人在哪里？你到底想干什么？我在哪？跟你有什么关系？给我查！不用查了，我知道上周五的晚上他在哪里。顾少。小璐是我女朋友，那晚她当然跟我们待在一起。那手机号又是你的？云深，哎呦，我刚才匆忙之间给你发过去的电话号码发错了，不小心把六发成了九，我现在重新给你发过去啊。你确定？我反复看了三遍，眼睛都花了，肯定不会再错。云深，你竟然怀疑我！这是我的手机，有人找我你就帮我处理，今晚谁也别来烦。找我，我受伤了，马上派人来接我。云深，你竟然怀疑我！我跟林路明一直用的都是校园卡，尾号只是差一个数字而已。你竟然因为一个号码就怀疑我？是谁？我和
和他的号码确实只差一个尾号，我的是六，他的是九，六和九本来就分别安置，别说是你，就连我妈都经常打错，打到他那去。平时你看，我跟林路明的手机型号都是一样的。对不起，不是我误解你，我以后一定不理你。那你刚才还凶我？老二，我答应你，我一定补偿你一个盛大的婚礼。等我筹备好了，我们就立刻结婚。真的吗？医生，能嫁给你，我一定是这个世界上最幸福的人。回家。我都听你。林山，你等我一下，把你手机拿进来。你要做什么？废话，拿过来吧。还想拿？韩总来。韩若瑶，你别太过分。我过分怎么了？你这种命薄的女人，就应该被我踩在脚下，活该你一辈子活得像龙。而负责身后的我，会一直碾压你、践踏你，让你一辈子都翻不了身。怎么了？聊什么呢？没什么，我就是让他以后别再用跟我相同的手机和号码了。而且我也不喜欢你打过电话给他，所以就把他的手机摔了。林晨，你不会故意吧？一个外人。回家。沈白川，你刚才为什么要说那样的话？周五晚上，你明明和那个周小琴在一起，你怎么又会跟我在一起？小璐，你是不是糊涂了呀？那天晚上我一直在陪着你啊。沈白川，让我发现你的脸皮，真是比强盗厚。小璐，你原谅我好不好？我以后一定会好好对你的啊！那麻烦你以后不要再来烦我。云山，今天我们一起睡吧。云山，今天我们一起睡吧。一起睡。困吗？你睡觉吗？那天晚上你明明亲自疼，现在这么热情，我反而有些不习惯了。那天，那天是那天了。那时候我还不认识你，但是现在不一样了。这个别墅这么大，又这么空旷，一个人睡很难。是啊，是啊，你在初来乍到，胆子又很小，你要多陪陪我，不要让我丢失你的空间。我怎么可以让自己未婚妻独守空房？让我们。等下一次吧。说不定又是林路明在搞鬼，我一定要弄死他，一绝后患。的，麻烦你让让。哎，林路明，我不管你和韩总裁之间有什么矛盾，但他这么整你，你肯定是待不下去了。趁早滚蛋，岂不是更好？我滚不滚，轮不到你来说。
，我的女朋友还轮不到你来讲。你怎么会在这儿？小吴，我早就申请了这家公司的业务经理，很早之前就录取了，只是一直没跟你说而已。是吗？那恭喜你啊！你是不是觉得可以跟他们一样，可以整我开心？为什么要整你啊？我疼你都来不及。<笑>这样，小吴，我就留十万块，咱们就同居吧。啊，哎，小洛，这样，小吴，我就留十万块，咱们就同居吧。啊，恶心。小洛，你放心，我一定会用时间去证明我的真心的。真心？你在另一个女人床上的时候也是这么对她是吗？我和周小青已经是过去式了，而你是我的现在式和将来式。滚，不然我报警搞你性骚扰。哎，喂，他还是有点软硬不吃啊。这才多久，你就这么点耐心？配合其他人一起把他灌醉，接下来他就是你的了。来，大家干杯！哈哈哈。为什么给沈大生庆功宴来这种地方？我家还有事，我就先走。哎，老大来了，走什么走？你是瞧不起我们沈少爷吗？给我坐下！今天谁要是敢早走！马上给我滚出公司！很感谢今天大家给我面子，为我接风啊！今晚的消费由我沈公子买单，大家尽情畅饮，不醉不归啊！好，来喝喝喝。其实我也不喜欢这么吵，但是不喝不行。这个是你是跟我多久？喝一杯，应付一下总可以吧？为了感谢沈公子的到来，大家干一杯！来，沈公子，感谢沈公子。云山，哎呀，哎呀，怎么了，云山啊？有小娇妻傍身了，夜夜笙歌是吧？我叫你，你竟然让我等这么久！我这不是刚从国外回来吗？哼，怎么了？这么忙？那你岂不是让你的小娇妻独守空房好几天呢？这么听你说，你好像对我有这样感觉。你别说，我还真对她挺感兴我就想啊，这怎么样的一个女人，让你顾大少都想步入婚姻殿堂啊？的确很特别，怎么？有多特别？才两杯活酒就喝醉了，你这个样子怎么回去啊？沈总，麻烦您照顾一下陆明。我们去卫生间。哎，好好好好，你们去吧，我会照顾好他的。不只是帮孩子做点事儿，不会真的搞出人命吧？嗨，反正我们都已经走了，出了事儿关我们什么事儿？哎，那不是顾大长吗？哎，要不是为了钱，谁想睡？谁想跟你这种家庭扯上关系呢？林路明啊，林路明，没想到你还有这样的利用价值。你那个好闺蜜韩若瑶为了整你，可真是下了血本了。你看这个包厢多豪华呀！你在这里被我睡，给你算是值。放开我！啊、别挣扎，你这第一次，只能是我的。<笑>别挣扎，你这第一次，只能是我的。我也是，你要是敢碰，我就让你身败名裂。小洛，我爱你，嫁给我吧。啊，滚、啊！你这个贱人，别他妈不知好歹！你知道我的血型吧 ？R H 阴性血
。那天晚上不是给你打电话来着？如果不是因为他的话，我肯定没见。哎，等等，你说他是 R H 阴行者啊？你自己就是熊猫血，他也是。所以啊，不然那天晚上他怎么说我？哎呦喂，兄弟，那你俩真是天造地设的一对啊！你他妈不知好歹！东西叫声救命怎么了？行啊，救命！放开我！救命！救命！你给我滚开！我他妈弄不长眼！顾顾总，在我的地方，你们给我注意点。他为什么叫救命？我跟他闹着玩呢，他他原本就是我女朋友。是他救了我的，我不愿意。闭嘴！叫你滚呐、啊！听不见吗不行了！你昨晚对我做了什么？昨天晚上是我交代。所以你照顾了我一整晚。对不起，是徐路明，你的检测报告出来了，怀孕了就不能喝酒了。你怎么做人家丈夫的？妻子怀孕了还让他喝酒？你在瞎说什么？我怎么可能怀孕呢？你这个血检中的一项是阳性，就是怀孕了。怀孕了就要懂得节制，酒吧那种地方还是少去。你哭什么呀？你不想要这个孩子了，那也要等到四十天左右才能做流产手术了。现在太早了。沈经理，你这是做什么呀？你怎么出来了？小璐，请你嫁给我。什么事？到底有完没完？请大家做个见证啊！我是真心实意的向林武明求婚，让我在余生里呵护他，为他遮风挡雨。你还有脸说得出来这种话？我最近的风雨明明都是你带来的。小璐，昨晚只是个小插曲，都是误会，我可以解释。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。林路明，你只能嫁给我。十几天前，长进诊所和你发生一切的人是我。是你。是我，需要我跟你确认一下当晚发生的细节。他非喜欢。谢谢各位同事的祝福，小鹿已经答应跟我的求婚了。恭喜啊，林路明。小鹿，小鹿，那个人根本不可能是你。我记得那个人明明很高，你没有他那么高。小鹿。你怎么就这么不信我呢？我给你听一段录音啊。你平时只肯和我牵手，我实在忍不住了。而且那是我们的第一次，我就录音留了纪念。你要不要再听听看？啊？不行，这次都不会
자 。你提前准备的录音还挺有用的，林路明应该是信了。好不容易才来我们家一趟，看看这些菜合不合你胃口、啊。你来我家做什么？林路明，你给我滚过来坐！谁让你这么跟小川说话的？该滚的人是他才对吧？闭嘴，臭丫头！我看你是反了天了！这白传能娶你，是你天大的福气。从今天开始，你给我老老实实待在家里，哪儿都别去。给我进去！进去。干什么？放我出去！白春说：“你们结婚越快越好。”我也是这么想的。我才刚满二十岁，你就逼我出去嫁人，你要你这么当妈的吗？小川这么好的条件，你还挑三拣四？你给我老老实实、乖乖待在屋里，别想出这个门。女生，进来。你都回家一天了，也没跟我说几句话。这我哪做的不好吗？我只是最近公事繁忙，那也要睡觉休息吧吧。忙完我就睡了。那我就在这里等你，好不好？你要是累了的话，可以先睡。可是人家想等你一起呢。今天管家跟我说，你提现了一百万。我用钱，他都会跟你说吗？你如果刷卡的话，他自然不会。但是曲线就有些奇怪。你能告诉我，你花这些钱拿去干什么吗？那一百万，我都给家里人用了呀。真的是这样吗？嗯，你也知道我的为人，我肯定要孝顺长辈，给我父母一些零花钱呀。你说的对，是我说。咱们俩也不要结婚了，择日不如撞日。明天我就等你拍发现。也也好，那明天吧。云生，我也累了，我先去睡觉了。嗯，好。你也早点休息。去吧。喂，妈。顾云生说明天要去咱们家。什么？可是我们家这个条件，他会不会嫌弃我们？你们绝对不能让我丢脸。那我们应该怎么办？那这样吧，你们听我安排。这么豪华，这谁家的车停在这里啊？这好像叫宾什么来着？宾利，是韩若瑶带着她的金龟婿未婚夫回来拜访父母，要确定订婚日期呢。看来他还真找了个大富豪，有出息啊！走走去看看。妈，你开门吧，我想通了，我愿意嫁给沈白川。你真的想通了？当然了，韩荣瑶都找了个有钱人，我不能输给他。好，好，想通了就好。妈妈下午就找大师算个黄道吉日，把你和小川的婚事办了。哎妈，我听刚才楼下好吵，是发生什么事了吗？那个韩若瑶带着未婚夫回来了，那排场可大得很，我正准备去看热闹呢。我也想去。哎，一点声音都没有啊！居然没闹起来、啊，看样子韩若瑶是真的要嫁入豪门的吧？没想到韩家那两个老东西，居然还能跟顶级富豪交流，也真是一人得道鸡犬升天呢！让一下，让一下，我也要看。云深，这就是我的父母，爸爸是大学教授，妈妈是医生。叔叔阿姨好。若瑶，你们家还真是书香门第。难怪能培养出你这么善良又体贴的女儿。顾少，没想到你真的要娶我的女儿，这实在是我韩家的荣幸啊！是啊是啊，顾少难得来一趟，顶多在家里边吃个便饭吧。我亲自下厨。阿姨平时都是自己做饭。啊，不是，我们家有保姆的。啊，对对对，我们家有保姆的，有保姆的。我们这现在马上，现在咱们上哪儿去给你们保姆？我有办法，没事。
韩若瑶父母不是应该在韩家接未来的准女婿吗？怎么会在这儿？头巾别摘，万一班人认出来就不好了。快吃吧，大热天的，热死了。那我们什么时候能回家呀？不知道，等若瑶的通知吧。也不知道他找来的那两个大学教授，冒充我们的，合不合顾医生的眼光？我们这种五大三粗的人，就不要给女儿添堵了。只要她能顺利嫁入豪门，而且一辈子让我们衣食无忧，就算让我们永远不出面，我也愿意。可是这样子就要骗顾云生一辈子，那又怎么样？女儿是我教出来的，只要她有这个本事能骗得过去，不就是混个男人吗？有什么难的？什么？那我们去给你当保姆？你们两个保姆，以为我们韩家的钱那么好赚吗？还真的是会偷懒。是是是，韩小姐，我最近去厨房准备午饭。真是两个老废物，这点事儿都做不好。我。我们可是可是什么可是，还不赶紧收拾起来！说呀，这些下人不教训一下就是不行。算了，他们不值得你这么生气的。云深，你说的对，是我失态了。喂，你哪位？小华，小白砖，刚才领了，你跟着他妈去你家了。什么？我知道了。你这么长时间不在家，去哪儿了？打你手机也关机，把我急坏了。我手机关机，你都能知道我不在家，你还真是神通广大了，沈百川。我这不也是关心你吗？跟我妈一起监视我还差不多。小璐，咱俩都是要成夫妻的人了，你话别说那么难听。我告诉你，你别想联合我妈一起拿捏我。我今天给你把话说清楚。就算那天晚上的人是你，我也绝不嫁给你。让开！主管，你要辞职？你可想清楚了，这年头工作可不好找。何况你还是个实习生。我想好了，麻烦你把这个月工资结算一下，我不在这干了。等我一下，公司刚换总裁，我需要请示一下。韩若瑶这么讨厌我，我走他应该高兴才对。喂，韩总，林鲁明说他要辞职。哎。嗯，好，好，好。你说怎么你说你在这工作不挺好的吗？我还能对你有一个照应？少爷，和你职务还差不多。全体起立，谁都不许走。怎么回事？保安怎么忽然来了？有人说有贵重物品在这个公司里失窃，所有人全部站在原地配合调查。丢了什么？找到了，这是谁的工位？他，是李路明的工位。好你个李路明啊，这可是韩总裁的东西。我前几天还见他戴过呢，几百万的手表你都敢偷啊？我没有。走，跟我去警局。我说的不是我偷的，你这是冤枉人。保安，你们可得给我好好处理。我丢的不止一块手表，我怀疑都是他的。放心，我们不会错怪你一个好人。
啊，你还是在读大学生呢，我一定要把你偷东西的事儿告诉你们学校，让他们开除你。你们这是在做什么？妈，他们扔了我偷了韩如瑶的东西。偷东西？偷了什么？偷了我几百万的收入，够你林洛明的老祖籍。什么？小洛，谁给你这么大的胆子，居然敢偷这么贵重的东西？我没有。快给若瑶道歉，求她原谅你。人赃并获，居然还敢欺把她拖出去。别别。不要，有什么事好好好商量。我们都是这么多年的邻居了。林露明，快点道歉！没有偷，你为什么要道歉？你要是留了案底，你哥哥这一辈子就把你害得完了。林露明，若瑶，孙阿姨求你了，你就放过小洛这一次，好不好？求我？你们可真搞笑。这就是你们求人的态度。那若瑶，你说要怎么样，你才放过小罗？让他跪下来求我，并且我要让你们一家人连夜给我滚出京市。我们的家在京市，你让我们去哪儿啊？我让小洛立刻给你下跪。你闯了这么大的祸，还不赶紧给你罗饶道歉，求他原谅你，让你不用坐牢。是我妈，你为什么不肯相信我？道歉，道歉，道歉！看到没有，这就是偷东西的现场。韩总裁教训的极是，林路明，你就这么一句问着，我走到哪儿你就跟到哪儿。若是你跟得好。或许我可以考虑一下，你休息吧。呀，不小心手滑了一下。不过这里不用打扫，你就这么跪着爬过来。顺道上一看，这是怎么回事？您就是那位大慈大悲的顾家大少爷吧？顾大少，求求你，让若瑶放过我女儿和我们一家人吧。阿姨，你什么都不懂，还是我来说吧。云山，是这样的，我一块手表不见了，保安在林露明的抽屉里翻的，谁知道他却赖在这里一直不走。我们刚想要送他去警局，他一直要求我和高才对手，我也很为难。你说我到底该不该原谅他？什么手表？那、嗯、就这个，一块手表而已，也不值什么钱。下回列。云深，这手表可是价值好几百万。好了，你作为顾家的大少奶奶，你应该明白，这些只是小钱。那好吧，其实我也不忍心责怪小鹿。那这件事情就这么算了。谢谢若瑶，谢谢，臭丫头，还快谢谢若瑶偷钱归小。我没偷，怎么还嘴硬？信不信我就打死你！要闹请出去闹，这儿是办公的地方，可不是吵吵闹闹的。你信不信？真的没偷东西。医生，我有点累了，你先回家吧。好。居然还学会了偷东西，脸都让你给丢尽了。无论我再说多少次，你都不会相信我，对吗？你到底有没有把我当成过你女儿？从今天开始，你给我老老实实待在家里，别再让我去公司待你第二次。还好小川刚才给我打电话，说他不嫌弃你，还愿意娶你。我得尽快把你的婚事办了
。顾云深，我手里有韩若瑶带你见家长那天，他们全家人设局欺骗你的证据，只要你答应我一件事，并且做到，我就把证据给你。你一个人在里面鬼鬼祟祟的干什么？小春来了，赶紧给我滚出来！什么时候来的？怎么说话呢？快看小春都拿了什么过来，都是些上好的东西。沈白川，你闹够了没有？小璐，我是真心想娶你。我已经给公司请了婚假了，接下来就打算好好的准备我们的婚礼。你看小川多贴心，你能嫁给他，是你八辈子积累的福气呢。这福气给你，你要不要啊？怎么说话？阿、啊、姨，您过去。接下来就是周末了，我打算带小璐出去玩玩，正好啊，培养培养感情。去，也不用等明天了，你们年轻人就应该多玩。我去，师傅，师傅，谁是林路明家属？哎，我的。他只是受到惊吓，暂时晕过去了，算是没有什么大碍。这是他的检查报告，给你。我没事，请问我可以出院了吗？护士，你还需要再留院观察一晚。小璐，你这怎么突然晕倒了？是不是身体出什么问题了？不用你关心，我身体好的，我要休息了，请你出去。医生，谢谢你来接我下班。只要你喜欢。我每天都给。大少，有人跟踪，而且不止一辆车，甩了他们。好，请坐吧。啊，女士，我好害怕，他们是谁？在做什么？先加速，然后找个地方减速。好。先走过去。能喊什么去，元山？嗯、大少爷为了您的安全，独自吸引了那个人。我们要回去等他们。我不知道，他不是命令你送我回家吗？大少奶奶放心，你现在已经安全了。大少爷，这是我们家大少爷顾云深，如果救不活他，你们等着医院被拆了吧。是是，快快赶紧走，就是。这是二 H 一滴血。这是二 H 一姐，你们这是二 H 一姐，怎么了？直接说！难道你们不知道顾少是罕见的二 H 一姐吗？顾少现在失血过多，需要马上输血。难道你们医院没有库存？这种罕见的血型比大熊猫还珍贵，万中无一。我们上哪里去找？你们赶紧去找。我们找，我们去哪找？你别冲动，别冲动，我知道哪里有。在哪？好像叫林路明。带我去。林路明并没有什么大碍的病人，他的血检报告是我拿的，就是二 H 阴性血。快点，带他去出血，快点！林山，你干什么？替你救个人。我能救谁？你放开，放开我！给我放开！放开我！医生，出大血！放开
。云山，你可算醒了。我睡了多久了？你昏迷了整整一天一夜，我都担心死了。顾大少，你昏迷的这一天啊，都是大少奶奶不眠不休的在照顾你。你失血过多，还是他给你输的血呢？谢谢你，若瑶，又救了我一命。我都让他们不要说的，都是这个小护士多嘴。输了那么多血，虽然我也害怕，但我更关心你。若瑶。我以后一定会加倍对你好，顾家的一切我都会跟你分享，我们会一直白头到老。云山，谢谢你，遇见你是我的幸运。顾云山，你还真是好骗啊！你什么意思啊？顾云山，你别听他胡说。韩若瑶，我还什么都没说呢。你就断定我胡说？你到底想说什么？你要是敢在我面前胡说八道，你知道后果的。是，是顾家大少你的命金贵，所以你就可以强取豪夺，强迫我给你抽血。神经病！我什么时候强迫过你？林不明，你在胡说什么？你云山输血的人明明是我。听到了吗？给我输血的人是若瑶。你们这些人现在讹人都讹到我顾云深头上来了，是吧？原来如此，又是你在搞鬼！林母，有什么事你冲着我来，别在这里撒泼。韩若瑶，你做贼心虚了是吧？怕我揭露你的真实嘴脸？我只是怕你打扰到云深休息，他打伤初玉，受不得了，受不得累就受得了欺骗。林母，我看居心叵测的人是你吧？你问问护士。是谁给云深输的血？当然是韩小姐给顾少输的血呀、啊！胡说八道什么呢？明明就是你们强迫我给他输血！现在的人啊，为了攀龙附凤，真是什么都干得出来。顾医生，你听我说，韩若瑶她在撒谎，这个小护士也在撒谎。韩若瑶，她根本就不是 RS 阴性血。嗯，你别太过分。保安，把这个女人给我拖出去。他欺骗你不止一次，今天我就一件一件说给你听。慢着，林梦梦，你三番五次的破坏我和云深的感情，那我我就让你输得心服口服。护士，护士，这是韩小姐给你献血的报告，上面清清楚楚的写着，韩小姐就是 R S 一献血。林梦梦，这怎么可能？我知道了，我知道了。韩荣阳既然想抢走我的功劳，怎么可能事先没有准备呢？云深，为了证明我的清白，我愿意再做一次检测，看看我到底是不是 R H 阴性血。不必了，来人，把他拖出去。顾云深，给你见血的人明明就是我，他就是他把我绑去抽血的。你可以问他，你不信你可以问他。停，马超，你从来都不撒谎。你告诉我，到底怎么回事？林深，你不相信我？不是怎么样，我需要给你一个清白，而且我不希望有些女人出去了到处乱说。你说，给你家大少献血的人是谁？林深，其实有一件事我一直没跟你说，说我不对，我不应该骗你。什么事？大壮，给你献血的是大少奶奶，她还可以叮嘱我不要告诉你，怕你所担心。下次这么重要的事情，第一时间告诉我，以后再出现类似的情况，你也不能让大少奶奶去冒险，另想其他办法。是。为什么说谎？你他收起的人明明就是我，是他忠心耿耿的属下吗？为什么撒谎？林永明，你到底闹够了没有？我知道你是嫉妒我得到了云深的宠爱和令人羡慕的身份和地位，才一直跟我作对。我是不是对你太仁慈？他不承认没关系，医院有监控视频，不
不信的话，可以调监控。放手，咱们真相大白。去调监控。是。我问你，如果监控出来了，证实若瑶是无辜的，你该怎么办？我就离开京师，这辈子不再回来。我就离开京师，这辈子不再回来。你还要给若瑶道歉？可以。那如果是他撒谎，那我就离开元神，并更宽限你的人。等监控视频到，自己分析。谁啊？查的怎么样？大少，监控视频被破坏了，咱们都很遗憾。怎么会这样？那、嗯、里面一定有鬼，韩若在骗你。你说我给你写的信，我的血迹才是。小洛、啊，你怎么在这儿？找你找的好辛苦啊。我不上，不好意思啊，我这就带我女朋友回家。我不是他女朋友，什么事你别来捣乱。行了，太恼了。我不爱你还爱我了，跟我回家吧。姐,姐，在我面前闹这么一出，就这么想。小鹿，你怎么跑这里来了？顾少，您大人估计忍不过，就回答我一个问题，我可以放你们走。什么问题？他什么血型？我女儿血型最细，我女儿是地主血。行，你们可以走了。我昨天我带回去了，你要这样对我看不见吗？我的小点声，你要是早点把小茹嫁给我，洛阳能给我们更多钱。队长。明明给大少捐血的人不是大少奶奶，您为什么说大少认为是大少奶奶给他输的血也不是坏事？至于真正输血的女孩是谁，并不重要。重要的是大少单身这么多年，终于想娶林安定下来。我们不要节外生枝，更何况大少奶奶救过大少的命，我们懂得感恩。好，妈妈。医生，我之前不跟你说，也是怕你有担心。我放心吧。你就算不说，我也懂。马超，马超，下周之内筹备好我跟若瑶的婚礼，要最慎大的，不能让若瑶受了半点委屈。可少年的人还没查到，贸然举办宴会恐怕有些危险。按我说的做。是。小鹿怎么还没醒来啊？您不用担心，我只用了很小的剂量。药剂师说了，应该一会儿就能醒。我才不担心他呢，我只担心他要是没醒来，没办法嫁给你，那韩若瑶是不是就不给我们钱了？这个您也不用担心，您想好日子了吗？下周就有个好日子，你给我的钱足够我订最好的酒店，足够我们办一场了。好，我要让整个京师知道，他林路明嫁给我沈白川了。小洛，你醒了。刚才你忽然晕过去，真是吓死我了。是吗？我睡了多久了？你睡了有一段时间了。你最近身体不太好，就不要一个人出门了。我会一直照顾你的。刚才伯母也是给我们挑好了日子，下周我们就结婚。好，一切都听你的。小洛，乖，我知道你是爱我的。大黑，上面你说就到。大少奶奶还在穿礼服，一会儿过来。林小姐真漂亮，难怪沈先生刚搭来偷看您好几次呢。她是怕我跑。您可真会开玩笑。不过您这么美的新娘子，怕您跑了也是很正常的心态呀。不然沈先生怎么那么大手笔？今天包下的可是这家酒店的第二大宴会厅呢。他这么讲排场，怎么不包最大？听
听说今天一号最大的宴会厅被其他人包了，似乎是某个集团的大少爷，我也不太清楚是谁。今天辛苦你了，我有点紧张，能不能让我一个人带一会？好的，那您先休息。顾云生的订婚宴就在一号厅，下手要狠，你快，我要先上死他试试。通知所有人，行动。是。大嫂，这会场的布置我们花了重金，所有的玫瑰花都是进了高层空运到的，有顶级策划团队完成，大嫂奶奶一定会喜欢。若要是不喜欢，不定是你的罪。是，大嫂对大嫂奶奶可真好。这两次救我的命，我不对他好，对谁好？去看一下，怎么回事？是。谁？若阳，是你吗？你是别动，别动，跟我走。今天是我订婚之喜，不想见血。如果你现在把刀放下。我可以让你多活一阵。别动，跟我们走。大哥，这女人怎么办？听到说是她未婚妻吗？大英带走。到时候我们筹码就会翻倍，我看姓顾的那帮老家伙们还不乖乖就范。带走。回家那帮老家伙怎么说、啊？别提了，我我都快被气死了。咱明明拍了顾雨辰的照片，给他发了过去，他们那帮人就是说就是不承认顾雨辰被咱绑架了，还说那个那些照片是 P S 的。昨天他们在订婚宴上没看到顾雨辰，就没有疑心吗？哎，那订婚宴忽然取消了，那帮记者口径出了奇的一致，都说顾雨辰临时的有急事出差去国外了。就在咱们手上吗？那那那我就不不懂了。没有的，就算你再拍一百张我的照片也没有。什么时候请的？从你们刚才用很烂的口吻，向顾家长辈索要十亿赎金开始。王八蛋！要是拿不到现金，我就让你和你未婚妻全部撕票。我，又是你吧？是龙。若瑶，我一定会带你回家的，别闹了。是你的若瑶，认错人了。若瑶，我知道之前是我做错了，你们认我好不好？都是我不好。我是为了保护韩若瑶。我是为了保护你。为了他，你什么都愿意做。所以牺牲我这种无辜的人也没关系，对吗？别说这样没有用了，都是你没有急吧？我不是，到底是不是？我说是就是，我在跟我未婚妻闹脾气而已。不然你以为哪个女人会穿成这样出现在眼前？本来就要结婚。是吗？那你会不会懂？为什么这么久了，一个电话都没打过来？让你家里人看过去吧。你抓了个没用的人。顾云山，这封命令件现在证明给我看，要不然我就撕票，再把你命令件抓回来
什么？算了吧，我这个人算洁癖了。啊，哎，这美女这个亲嘴还蛮好看的，要不你你们再亲一个？别太过分。行了行了，别整他没用，这就是他被我气。赶紧去打电话要书记。哎，是。实际从军，需要你能理解。不过是为了保护韩若瑶，欺负我爸爸，说了这么多话，委屈死了。不光是韩若瑶，刚才那两个人，张口闭口就是实力书记，你以为是普通老百姓？还有，他们如果知道你不是我真的表姐，你能保证他们俩不会死掉？那那那我们现在应该怎么办？知道吧？接下来听我的。医生，你流了好多血。你跑，来人！来人！来人！顾医生，乱叫什么？这叫割你舌头！顾医生晕倒了。晕就晕呗，不死都行。帮他死，把这女人给我松开绑，让他去照顾他。是。我告诉你们啊，这个地方神仙来了也找不到。老实点，别想以他的失血量，估计得输血。你们能行吗？别在那忽悠我。凭什么听你的？就凭我给他说过血，真能扯吗你？那你就等着他死吧。哎，大哥，顾雨欣的血越流越多，是不是咱那一刀扎的有点太深了？去去去去去找医生。走。他们居然还有医生随行，果然如你所说，这绑匪不简单。先开点退烧药吃吧，其他的我们这里条件简陋，暂时也做不到。他会不会死啊？先把书记要到手，就算他死了，我们不会有什么损失。你们怎么这么冷漠？这个是条人命啊！顾家大少爷享受过那么多荣华富贵，死了也不可惜。去打电话干掉书记。这、啊，等等，你又咋的了？你们要实力对吧？是啊。那你们可太低估顾云山的身价了。以顾家的实力，别说十亿了，就算是一百亿也不在话下。你确定只要十亿？别打意思啊！那你说我们问顾家要多少合适啊？确定金额之前，你们还是先算算十亿现金有多重。少说要十几吨了，你们带着十几吨现金逃命，来得及吗？那你的意见呢？嗯，顾云生很宠我，这个你们都知道吧？听过外界有一些传闻。我知道顾云生办公室里最值钱的是什么。你把我说的话转告给顾家人，我保证拿到的东西价值远远不止十。顾云生办公室架子上最顶端有个黑色的盒子，里面放着他要送给我的钻石，那颗钻石。可是目前全球最大的，而且还是纯净无瑕的超级蓝钻，价值远远不止十亿。可以方便携带。真的假的？那真的假的？打电话去试试。说，现在就说。我告诉你，你最好老实点，跟我说实话，否则让你第一个先死。这个钻石只是他送给我的众多礼物之一，我没必要为了区区几十亿丢掉我自己的命。放心去要啊！这次能不能获救，就看你们家那些人够不够聪明，听不听得懂我刚才的暗示。你是谁？我是林路明。顾医生，你可记住了，这次救你的人是我林路明。抓他们！哎！
，我谁啊？啊！快跟我走！失血过多，呼吸很微弱了，快开车回市区，直接去公家医院准备输血。不行，这次大少失踪，顾家村就要，忙完回去准备进大酒。这样，送到郊外的别墅。那怎么办？不能看大少爷这样下去吧？把这您带着一起，他是 R S 零四十，可以救大少。嗯我很感激你救了大少，如果你愿意继续留在这里，我加大筹码。你们强迫我做他的移动血库，这是会良心不安吗？大少并不知这件事，只要他拿你的人，一切后果由我承担。我要回家，我叫车，我手机丢了。不好意思。凭什么？大少身份特殊，外界并不知道他被绑这件事。如果你贸然离开。只怕会泄露消息。有多特殊？能成为外星人？你可真会说笑。所以我怎么反抗都没有，我总不说这里对吗？是的，安心待着吧。都没人照顾你的吗？不需要，我把他们都轰出去了。刚才问了你的马超，我不准我离开这儿，要在什么时候放我走啊？你干什么？当你的移动血库，我都快被抽干了。不信你看，小花，你给我捐血，你知不知道我心里多少？这样，我买给你捐一下，什么时候帮我？你在仓库找那个绑匪要那个钻石的暗示，怎么想？那个仓库是黑色的房顶，蓝色的墙壁，我随便说了两句。我们顾家村的人还不少，竟然听懂了。你也很聪明。我要是聪明，就不会被韩荣耀整得这么惨。你又想诬陷荣耀？你的荣耀最好，行了吧？你在仓库也算是救了我。说吧，想要什么，我说到做到。嗯想要多少，就给你。什么？你想了这么久，不就是在想要要多少钱吗？在仓库，我很感谢你救了我。不过出去之后，我们就当做不认识彼此。仓库的事情忘了就好。把我当成只看钱的人？你赖在这里这么自求，不就是想要钱吗？记得拿着支票去兑现。像你们这种不缺钱的人，是不是根本就不懂得怎么争夺呢？你有理吗？你还想要什么？什么都可以吗？说来听。我要进故事上班。你认真的？当然。故事在金石，是排名第一的老大。我在那工作的都是精英。我想锻炼一下我自己，所以我要进故事。而且还是核心部门。这是什么？拿着这个，去故事找首席助理，他会给你安排一个你想要的职位
。下来，我会忍住。大少，什么吩咐？把他送回去，保证他的安全。少爷，可是，做的隐蔽点，不能让人发现了。是。马超，马超，妙姐，你也上车。我怎么看到一个女人的背影？是我看错了吗？是顾家长辈派来特务大叔来给你通话。是吗？不是你们偷偷给顾云深藏的吗？当然不是，你多虑了。那。如果被我发现，你们乱给他下为父母，就当心你们的脑袋。是。侯若瑶，他一直对你做什么？只要是大少爷看上的女人。都可以任性一点，就不行，是吗？他人这么好，他是我见过最有魄力、有能力、有担当的豪门继承人。他现在所拥有的一切，都是他自己努力拼。顾云山，你的话算你给我的一个小小承诺了。